Приветствую, дорогие. С кем еще не знакомы, меня зовут Эдуард Васильев. Мы развиваем вместе с моей супругой, с Натальей Васильевой, сетевой бизнес уже на протяжении 20 лет. И сегодня у нас тема «Красные, желтые, синие, зеленые». Кто из вас читал книгу Тома Шрайтера «Секретные языки привлечения»? Для вас это знакомая тема. Если вы в этом профи, выключайте видео и... Вы профи в этом, так что не тратьте зря время. Если для вас интересно а, понимать, кто вы а, по набору привычек, а, научиться понимать, кто ваши партнеры да, по набору привычек, тогда я вам рекомендую посмотреть это видео. А, и по, по итогам просмотра этого видео я уверен, что а, вы, во-первых, научитесь лучше понимать себя, научитесь лучше понимать а, других людей, и самое главное, у вас повысится результативность, эффективность в работе со своей командой, ну и вообще с другими людьми. Итак, поехали. Сразу хочу отметить, вот то, что я сейчас буду показывать, это не про психотипы. Психотипы, да, такие как сангвиник, меланхолик, флегматик, да, это то, что уже от природы и не меняется. Понятно, да, идея? А вот то, что я буду показывать, это набор привычек. Вы знаете, что есть привычки, да, которые мы наработали, и есть привычки, которые мы можем сейчас наработать. Так что поэтому это не окончательный диагноз. И если вы сейчас увидите где-то себя а, и увидите, где бы вы, какие еще привычки вы хотели бы для себя взять, тогда все это нарабатываемо. Погнали. А, есть четыре типа людей по набору привычек. Первый тип – это красные, второй тип – это синие, третий тип – это зеленые и четвертый тип – это желтые. Есть еще такая система, она называется диск, в ней аббревиатура, ну то есть о том же самом, но немножко по-другому рассказывается. Вот там красные – это D, D а синие – это I, а зеленые – это C. И желтый это э, S, чтобы вы понимали, хорошо? Диск в английской аббревиатуре. Сейчас те, кто проходили все различные э, международные школы бизнеса, MBA и так далее, так далее, вы улыбнулись. И, конечно же, теперь вам стало еще более, да, то есть понятнее, что означает красный, синий, зеленый и желтый. Итак, кто такие красные? Давайте сразу разберем. Это доминирующие люди. То есть это люди, для кого главным, знаете, таким стимулом являются, да, то есть ориентиром это цели, достигаторство, достижения, победы. Вот что для них важно. Поражение для них является таким, знаете, как страхом, да, если уж на то пошло. И в стрессе эти люди, они чаще всего агрессивные. То есть, если посмотреть. Но их еще можно очень хорошо узнать. А, они на вопрос, когда надо сделать, да, они очень часто отвечают еще вчера. То есть, а, люди акцентрированы на результат. А, синие. Кто такие синие? Это влияющие. Люди влияния. И про них еще можно по-простому сказать, человек – праздник. Для них главным стимулом является похвала. Для них очень важным является, знаете, дружелюбная атмосфера. Им очень важно, чтобы был праздник весело, классно, здорово. Что для них является, ну, знаете, страхом, да, если так на то пошло, это отторжение, это когда на них не обращают внимания, им не дают достаточно количество признания, для них это э, тяжеловастенько. Э, в стрессе, когда они попадают в стресс, они навязчивые, они очень э, много говорливые, понятно, да, идея, но знаете, что самое интересное, вот это люди, которые умеют, э, знаете, как втюхать любую идею. Если они загорятся какой-то идеей, они эту идею продадут, подадут очень дорого. Но что самое интересное, да, если становится неинтересно, рутинно, то они теряют азарт, теряют энтузиазм. Им нужен, еще раз повторюсь, какой-то вот постоянный движ. Они генераторы идей, но не всегда доводят начатое до результата. 
Эти сфокусированы на результат. Перейдем к зеленым. Кто такие зеленые? Зеленые – это, ну, про них можно так еще сказать, это добросовестные люди. То есть из них очень часто получаются прям хорошие бухгалтера, аналитики очень хорошие. То есть их задача э, вот во всем досконально разобраться. Зеленых очень хорошо узнать. Они очень любят много задавать, знаете, таких вот дотошных вопросов. А вот почему это? А откуда вот эти цифры взялись? А вот это как? А вот это как? Но знаете, что тут очень интересно? Когда они во всем разберутся, это самые-самые-самые классные люди, потому что они э, будут делать кропотливо для них, для них, вот сразу хочу сказать, рутина – это нормальное состояние. Если для этих рутина – это тоска, то для них рутина одно и то же каждый день, одно и то же каждый день – это нормальное то есть, ну, состояние, чтобы вы понимали. Есть страх у них. У них есть страх сделать ошибку, поэтому они задают очень много вопросов, много раз пере что-то перепроверяют, потому что у них заложена такая вещь, это сдел, не дай бог сделаю какую-то ошибку, может быть кто-то сейчас себя узнал. Ну и желтые, кто такие желтые, да? Желтые это, ну про них говорят люди, которые создают добрую атмосферу, стабилизирующие. Для них э, самое важное – это предсказуемость. Для них самое важное – это, знаете, вот, чтобы было тепло, уютно. Они очень болезненно реагируют на какие-то конфликты. Если где-то кто-то начинает на громких э, языках разговаривать, на громких тонах точнее, они начинают сразу напрягаться, они пытаются всех подружить, успокоить, напоить чаем укутать в пледик, ну вот вы поняли, да, идею, и а, в стрессе они всегда соглашаются, вот если их загнать в стрессовую ситуацию, они всегда соглашаются, даже если не понимают, с чем соглашаются. Итак, красные, синие, зеленые, желтые. Почитайте обязательно книгу Тома Шрайтера, у меня не стояла цель пересказать вам эту книгу, я э, сделал интерпретацию, свою интерпретацию этого. Теперь очень важный момент. Смотрите, помните, я сказал, да, вот это, это не ваш психотип, это набор привычек. Это набор привычек, это набор привычек, это набор привычек и это набор привычек. Сейчас я скажу самый ключевой элемент. Вот если ты это видишь впервые и ты сейчас увидел себя где-то здесь, я тебя поздравляю. Первое, что важно, ты увидел себя, и ты понимаешь теперь, почему ты иногда поступаешь так, а иногда по-другому. Прочитай еще раз книгу Тома Шрайтера, да, «Секретные языки привлечений», и ты будешь еще лучше себя понимать. Дальше. Зная это, ты сможешь понимать партнеров своей команды. Ну, например, да, почему некоторые партнеры твоей команды задают тебе много вопросов. Вот они просто вот достал уже, да, ты можешь сказать, или достал уже, ну, все ведь понятно. Зеленые, они задают много вопросов. Человек-праздник. Человек-праздник, что это означает? Да? То есть веселье, азарт. Без них в любом коллективе было бы скучно. Вот эти создают классную движуху, атмосферу, веселье. Вот это люди-достигаторы. То есть для них приоритетная это цель, достигаторство, победа. Для них главное, чтобы... Всем было хорошо. То есть, э, каждого понять, каждого услышать. Очень внимательные слушатели. Понятно, да, идея? И вот теперь самый ключевой момент. Если ты, например, увидел, что ты синий, запомни. Вот твоя задача прокачивать навыки красного и прокачивать навыки желтого. Потому что это рядом с тобой находится по границам. А вот это твои самые главные учителя. Вот это твои самые главные учителя, запомни. Если ты зеленый, прокачивай красные навыки и желтые навыки в себе. Синие для тебя главные учителя. Перенимай у них, потому что тебе чуть-чуть не хватает легкости праздника. А тебе не хватает чуть-чуть контроля, умения вести какой-то учет. Дальше идем. Если ты красный, прокачивай навыки зеленого. И прокачивай навыки синего. Это прям легко, потому что это на границе. 
Но для тебя главные учителя – это желтые. Если ты желтый, соответственно, прокачиваешь эти навыки, но самые главные учителя для тебя красные. Вот противоположный знак для тебя – это самые главные учителя. Обрати на это внимание. И вот тут три вопроса запишите себе. Первое – посмотри, кто ты. Второе – какая твоя цель в бизнесе, в сетевом бизнесе. И третье – чему и у кого ты будешь учиться. Какие навыки ты будешь прокачивать. Вот это ключевой момент, обрати внимание. И вот здесь самый главный второй вопрос. Еще раз, первый вопрос, посмотри, кто ты. Второй вопрос, какая твоя цель. И третий вопрос, чему и у кого ты будешь учиться. Имей в виду, самый главный здесь вопрос, не первый и не третий, а второй. Какая твоя цель? А теперь скажу самое ключевое. Если ты уже давно знаешь об этом и до сих пор с гордостью говоришь, я красный, или я синий, или я зеленый. Ну что я могу сделать? Я же желтый. Вот я тебе хочу сказать. Значит, ты не меняешься. А если ты не меняешься, значит, ты слабо растешь, либо вообще не растешь. Вот на самом деле, зная это, где важно тебе быть? Тебе важно быть не красным, не синим, не желтым и не зеленым. Тебе важно быть вот здесь. Если вы посмотрите, все... Топовые лидеры, люди, которые добились каких-то выдающихся результатов в сетевой индустрии, это те люди, которые, которых ну, сложно считать. Понимаешь, в чем дело? Потому что они в определенный момент могут быть желтыми. Они могут в определенный момент выключить свою, например, красность или свою синесть и начать очень внимательно, не перебивая, слушать собеседника, давать ему выговориться, выплакаться. Понятно, да, идея? И быть внимательным слушателем. А, лидер, топовый лидер, да, то есть если хочешь быть топовым лидером, он может на определенное время стать зеленым, доскональным. Он берет на 30 минут, включает в себе зеленость, и он садится, начинает анализировать свой бизнес, ставить четкие цели в цифрах. Понятно, да, идея? Дальше. Если топовый лидер, ты хочешь быть топовым лидером, вернее, то есть согласись, Глупо будет, если я пойду на тусовку и буду там зеленым. Ну, согласитесь, это абсурд. На тусовку, если я иду, я что включаю в себе? Я синий, я становлюсь синим. Эй, -э -э, погнали, потусим. Понятно, да? Вот это нужно. Веселье, драйв, кураж. Но если я попадаю в какую-то сложную ситуацию, где нужно да, взять на себя стопроцентную ответственность, я включаю в себе красность. Идея понятна? Вот теперь смотрите. Если вы знаете меня, напишите, кто я по типажу. Но при этом, да, вопрос, как вы считаете, включаю ли я режимы, да, разные. Если вы знаете себя, вопрос, кто вы здесь по, по набору привычек, и вопрос к вам, включаете ли вы в определенный момент синесть, красность, зеленость или желтость. Так что, дорогие, я желаю вам четко понимать это, и, наверное, достал уже этим но скажу еще раз, это не то, с чем вы родились, это набор привычек. А любую привычку можно и важно прокачать. Главное, какая твоя цель, для чего ты хочешь прокачать привычки. С уважением к вам, Эдуард Васильев, делитесь своими комментариями, что вам было полезно. Изучите обязательно книгу у Тома Шрайтера «Секретные языки привлечений». И если вы еще не в нашей команде, но давно уже поглядываете и думаете о том, чтобы прийти в этот бизнес. Здесь под видео ниже наши контактные данные. Пишите обязательно, нам есть куда с вами вместе развиваться. У нас очень грандиозные цели и будем расти с тобой вместе.